আসসালামু আলাইকুম শেখ গড ফার্মের পক্ষ থেকে আমি শেখ আলাল আপনাদের আরো একবার স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন প্রিয় দর্শক সবার আগে ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে চাপ দিয়ে রাখুন যাতে করে কন্টিনিউ নতুন নতুন বিজনেসের বিষয়গুলো আপনারা জানতে পারেন এবং সেই আইডিয়া অনুযায়ী আপনারা কাজ করতে পারেন আর অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন যাতে করে আমাদের দেশে যত বেকার সমস্যা রয়েছে বেকারত্ব রয়েছে তারা যেন এই ভিডিওটি দেখে বেকার সমস্যা দূর করতে পারে আর অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দেবেন এবং আপনার মূল্যবান মন্তব্য প্রকাশ করবেন তো আমি আজকে আপনাদেরকে একটি আইডিয়া দেব সেটি হচ্ছে মোমবাতি তৈরি ব্যবসা কারণ বাংলাদেশে অনেকেই অনেকভাবে ব্যবসা করছে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আর সেগুলোই আমি খুঁজে বেরে বেড়াচ্ছি যাতে করে আপনারা বিভিন্নভাবে বিভিন্নটি করে ব্যবসা শুরু করতে পারেন হোক সেটি ছোট বা বড় তো অল্প পুঁজি যাদের যারা অল্প পুঁজি নিয়ে বসে আছেন তারা এই মোমবাতির ব্যবসা করেও স্বাবলম্বন হতে পারেন মোমবাতি বাজার সম্ভাবনা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এখন কেরোসিনির যুগ নয় কারণ এখন কেউ কুপি জ্বালায় না সেই ক্ষেত্রে হাড়ি কেন ব্যবহার হচ্ছে না বিশেষত যখন আমাদের গ্রাম বা শহরে বিদ্যুৎ চলে যায় তখন কিন্তু এই মোমবাতির স্মরণ স্মরণাপন্ন সবাই হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার হতে পারে এই মোমবাতি বড় একটি বিজনেস মোমবাতির মূলধন আপনার খুবই কম সেক্ষেত্রে আপনি একটি ডাস যখন আপনি সংগ্রহ করবেন সংরক্ষণ করার পর সেখান থেকে আপনার কাঁচামালে যে টাকাটি যাবে মাত্র সাত সাড়ে সাত থেকে আট হাজার টাকার কাঁচামাল কিনে আপনি প্রতিনিয়ত আপনার ঘরে বসে থেকে কিন্তু এই মোমবাতি ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হতে পারবেন যদি আপনার কোনো মুনাফা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার যে নিকটস্থ ব্যাংকগুলো রয়েছে বাংলাদেশে অনেক ব্যাংক রয়েছে যেমন সোনালী ব্যাংক জনতা ব্যাংক রূপালী ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং আশা গ্রামীণ ব্যাংক এই সমস্ত ব্যাংক থেকে কিন্তু আপনি শর্ত সাপেক্ষে অল্প সুদে ঋণও নিতে পারবেন সেটিও কিন্তু আমাদের সরকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এখন আপনি বলতে পারেন যে আমি প্রশিক্ষণ ছাড়া কিভাবে মোম বাতি বানাবো যদি আপনার কোনো প্রশিক্ষণ না থাকে তাহলে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য অবশ্যই একজন যে মোমবাতি কন্টিনিউ তৈরি করে যাচ্ছে এরকম একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির স্বর্ণাপন্ন হবেন এবং তাছাড়া আপনি আরেকটি কাজ করতে পারেন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনে বেসিক বা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে আপনি যোগাযোগ করেও আপনি প্রশিক্ষণ নিয়ে এই মোমবাতি বানানো শুরু করতে পারেন মোমবাতি তৈরি করার জন্যে আপনার যে উপকরণগুলো লাগবে কাঁচামাল হিসেবে সেগুলো পরিমাণ খুবই কম লাগবে যেহেতু আপনি প্রথম ধাপে কাজ করবেন সেক্ষেত্রে আপনি সাদা মোম আপনি প্যারাফিন যেমন যেটাকে প্যারাফিন বলা হয় সেটি আপনি দশ কেজি কিনবেন সেটার দাম হয়তো বা পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে ছয়শো টাকা নিয়ে নেবে স্টিয়ারিক অ্যাসিড এটি আপনি এক কেজি কিনবেন এটি ষাট থেকে সত্তর টাকা নেবে সুতা আপনি দুশো পঞ্চাশ গ্রাম কিনবেন এখানে আপনি বিশ থেকে বাইশ টাকা মধ্যে পেয়ে যাবেন এটি আপনি মুদির দোকানে পেয়ে যাবেন আর কেমিক্যালগুলো আপনার স্থায়ী যে কেমিক্যালের দোকান রয়েছে সেখানে আপনি এই কেমিক্যালগুলো পেয়ে যাবেন রং পাঁচশো গ্রামের দাম পনেরো থেকে বিশ টাকার মধ্যে থাকবে এটিও আপনার স্থায়ী কেমিক্যালের দোকানেই পেয়ে যাবেন সোয়াবিন তেল পঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ গ্রাম আপনি যদি সংরক্ষণ করেন সেখানে পাঁচ থেকে সাত টাকা দাম হবে এটি আপনি মুদির দোকানে পেয়ে যাবেন আপনার যে মোমগুলো থাকবে সেগুলো প্যাকেট করার জন্য পঁচিশটি প্যাকেট যদি আপনি কেনেন এটি স্টেশনারি দোকানে আপনি পেয়ে যাবেন এটি আপনি নিজেও প্যাকেট করতে পারবেন পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকার মধ্যে এটি পেয়ে যাবেন এটি একটি নেবেল যেটা আপনার নাম লেখা থাকবে সেগুলো আপনি পঁচিশটি যদি সংরক্ষণ করেন সেখানে আপনি পাঁচ থেকে দশ টাকায় পেয়ে যাবেন এটিও আপনি স্টেশনারি দোকানে পেয়ে যাবেন 
আরেকটি জিনিস লাগবে আপনার সেটি হচ্ছে আঠা আঠা আপনি আনুমানিকভাবে দশ থেকে পনেরো টাকার আঠা স্টেশনারি দোকানে খোঁজ করলে এগুলো পেয়ে যাবেন টোটালে আপনার এই কাঁচামালগুলো সর্বমোট আপনার দাম আসবে ছয়শো নব্বই থেকে সাতশো চুয়াত্তর টাকার মধ্যে মোমবাতি তৈরি করতে আপনার প্রথম ধাপে যে কাজগুলো করতে হবে মোম তৈরির একটি ডাইস বা সাসের দুটি অংশ একটি সিট কিনি দিয়ে আটকানো থাকে এবং ডাইসের ভিতরে মোমবাতি আকৃতি কতগুলো খাস থাকে প্রথমে ডাইসের সিট কিনি খুলে সাসের দুটি অংশ আলাদা করতে হবে এরপর একটি কাপড়ে তেল নিয়ে ডাইসের ভিতরে থাকা খাসগুলো ভালোভাবে মুছে নিতে হবে যাতে করে মোমগুলো সহজে বের হয়ে যায় দ্বিতীয় ধাপে আপনার সাসের মধ্যে সলতে পরানো জায়গা রয়েছে সেটা দেখে সলতে পরাতে হবে এমনভাবে পরাতে হবে যেন সলতেগুলো টান টান করে বাঁধা থাকে তৃতীয় ধাপে আপনাকে যেটি করতে হবে সাসের দুটি অংশ একসাথে আটকে দিতে হবে এবং সাসের সাথে লাগানো পানির ট্যাঙ্কে পানি ভরতে হবে কারণ পানি ভরা থাকলে গরম মোম ঠান্ডা হতে সহজ হয় চতুর্থ ধাপে একবার চুলায় কড়াই বসাই দিতে হবে কড়াই গরম হলে তার মধ্যে সাদা শক্ত মোম প্যারাফিন দিত পঞ্চম ধাপে প্যারাফিন গলে যাওয়ার পর বেশিক্ষণ চুলায় রাখা যাবে না কারণ গলে যাওয়া প্যারাফিন বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে পারে ষষ্ঠ ধাপে আপনার গলা মোম মগে বা চামুচে করে আস্তে আস্তে মেশিনে খাসগুলোতে ঢালতে হবে সপ্তম ধাপে মোম ঢালার খাসটি যতক্ষণ না পুরোপুরিভাবে ভরবে ততক্ষণ পর্যন্ত মোম ঢালতে থাকতে হবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে মোম ঢালার সময় খাসের ভিতরে যেন কোনো ফাঁকা না থাকে সেদিকে আপনার খেয়াল রাখতে হবে অষ্টম ধাপে এসে আপনাকে অবশ্যই বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট পর মোমগুলো ঠান্ডা হলে সাসের দুটি অংশ আলাদা করে নিতে হবে মোমগুলো বের করে আনতে হবে নবম ধাপে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে এবার মোমের সলতে বাড়তি অংশগুলো সাইজ মতো কাটতে হবে এবং মোমবাতিগুলো ভালোভাবে বসে যেন সেজন্য নিচের অংশে যে তলাটি থাকবে সমান করে কাটতে হবে বিভিন্ন আকৃতি নকশা করা যে মোমগুলো থাকবে সেগুলো আপনি নিজে নিজে তৈরির জন্য সেই অনুযায়ী সাজ তৈরি করে নেবেন মোমবাতি তৈরি করার সময় আমাদের যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সেটি হচ্ছে স্টিয়ারিক অ্যাসিড মোমের সাথে মেশানোর সময় সাবধানতা থাকতে হবে মোম যদি আগুন ধরে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে চুলা নিভিয়ে ঢাকনা দিয়ে কড়াই ঢেকে দিতে হবে চুলার উপর কড়াই থাকা অবস্থায় কখনোই রং মেশানো যাবে না চুলা থেকে নামিয়ে রং মেশাতে হবে মোম তৈরি কাঁচামাল থেকে সকল শিশুকে নিরাপদ স্থানে দূরে রাখতে হবে কাজ শেষে যখন আপনার সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন মোমের পাশটি পরিষ্কার বা শাঁসটি পরিষ্কার করে রাখলে সেটি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবেন এখন আসি আনুমানিক আয় ও লাভের পরিমাণ আমরা যদি যন্ত্রপাতি যদি অবচয় ক্ষতি বাবদ যদি আমরা ধরি সেখানে চার থেকে পাঁচ টাকা কাঁচামাল বাবদ যদি ধরি এখানে ছয়শো নব্বই থেকে সাতশো চুয়াত্তর টাকা জ্বালানি যদি আমরা ধরি এখানে আমরা পাঁচচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকার মধ্যেই পাচ্ছি তাহলে আমাদের এখানে আসতেছে মোট সাতশো উনচল্লিশ টাকা অথবা আটশো উনত্রিশ টাকা হয় আপনার সাতশো উনচল্লিশ টাকা খরচ হবে অথবা আপনার আটশো উনত্রিশ টাকা খরচ হতে পারে এই দুটি দিক আপনার 
जानते होंगे। एक होना शी आय रहिशा बे। जे उपकरण गुलो दिए अम्रा दुष्यो पंचास्ती मोमबत्ती तोर कोल्लम बाकुआरा शंभव। शेती जुदी अम्रा एक होन बिक्री जोने पुस्तुत कोरी ताहोले एक्टी मोमबत्ती अम्रा जुदी बिक्री जोने आय धोरी पास थे के स्वाइटा का शिक्षणे दुष्यो पंचास्ती म बारसो पंचास थे के पनोशो टका जो दिया हमरा पास टका करे धुरी एक टी रेट आज बे सौ टका करे धुले आर एक टी रेट आज बे एकोन एकाने अमादेर जे लाभ टी थकते पारे शेटी होते हैं दूसरो पंचास टी मोमबत्ती बिक्री ते अमरा जो दी बिक्री कोरी एकाने अमरा बारसो पंचास अथवा पनोशो टका बिक्री कोल्लम एकाने � छः सौ उन्नीस बा आठ सौ उन्नत्रिश टका ताहोले अमादेर छः सौ खरोस बाबत अमादेर लाभ होच्छे ए दूसरों पंचास्ती मोमे पाँच सौ एकार थे के सौ सौ एकतुट टका अर्थात पाँच सौ एकार थे के सौ सौ एकतुट टका लाभ करा संभव तबे समय एवं स्थान बेत एर कोमो बाबेशिव होते पारे। अपना जेस थाई उपकरण गुलो देखलेन एगुलो एक बार किल्ले अनेक दिन धोरे कास करा जावे बेवशा शुरू ते एक होरस्टी कुत्ते पाले पौरवती शुद्ध मत्रो कासा माल किने बेवशा चलिए जावा शंभव। प्रेदोषक जेहितु अम्रा आज के मोम बनानो शिक्लम की भावे मोम तोर करते हैं शेटी शिक्लम आशा करिए अपना देर ए वीडियो टी उपकारे आज भी जुदी अपना देर एक टू मोने होए जे ए वीडियो टी उपकारे ऐसे से ताहोले अवश्य ही आपने एक टी शेयर देवन जाते कोरे जारा बेकार समस्याएं एकुनो बांग्लादेशी भुक्चे तरा ए मोम तोर कोरे उ विभिन्नो भावे लाभवन होए तो दर्शक शेकित्रे आमारे खाने थे कि आपने राज्य जिन्हें जी गुलो पाबिन शेगुलो होते हैं पाबिन घासेर काटिंग नेटेर बैरा एवं देशी मुर्गीर बच्चा ये गुलो आम्र कंटिन्यू बिक्री करते हैं शारा बांग्लादेशी ये गुलो बिक्री करते हैं तो अभी जो दिन देशी मुर्गीर बच्चा नीते चान शेकित्रे आमर काचे आश्त बांग्लादेशी विभिन्न जिला शहरे पोषित रहती हैं। चाहिए अपना रा ये गुलो अपकस्ते के नित्य परं। हमारे इखने अक्षुम रोए चे, सीओ फोर रोए चे, जे कोनो घासे काटिंग चाहिए अपना रा हमारे कस्ते के नित्य पर बन। तो आमी अमन नंबर टी बोले दिच्छी, अमन नंबर टी होच्छी जीरो वन सेवेन थ्री आईट फोर वन सिक्स फाइव फाइव एट दर्शक वीडियो टी क्या मुल्ले के से अवश्य ही जाना बिन आर अवश्य ही अवश्य ही हमारे चैनल टी सब्सक्राइब करे रख बिन आर शेयर दी थे किंतु भूल बिन ना शोभाई भालू थक बिन सुस्त थक बिन आर अवश्य ही निरपत्त खाद्य शंकर थक बिन धन्यवाद शोभाई के अस्सलामुअलैकुम